ketemu lagi sama saya Rivo Channel di Eti Indonesia Channel saya ajak kamu jalan-jalan kita ke daerah Karangkates nih ya Karangkates ini adalah satu daerah perbatasan antara Malang ini perbatasan Malang Bu ya Malang sama Blitar ya uh, perbatasan Malang Blitar nah, di sini ada satu arca yang legendaris nih jadi arca Ganesa yang sangat terkenal bahkan di seluruh dunia satu arca yang dengan bentuk yang sangat luar biasa dengan keutuhan yang sangat bia luar biasa tapi tempat, tempat uh, letaknya di daerah yang terbencil nih ya tapi mereka mengenal arca Ganesa ini sebagai arca Ganesa Bayrawa di zaman Bayrawa uh, dengan ciri khas yaitu ada apa berdiri di atas tengkorak raksasa di sini jadi ini uh, menunjukkan bahwa kebaikan yang melawan menang melawan kejahatan jadi arca ini sangat luar biasa terbuat dari batu cadas putih dengan postur yang sangat simetris sekali pembuatannya luar biasa banget detailnya keutuhannya juga kita bisa lihat di sini uh, apa jariknya masih kelihatan banget dengan jelas banget Ini ada motif tengkorak tengkorak raksasa juga nih di sini. Oke kita ngobrol-ngobrol sama ibu penjaganya ya. Kita cari informasi lebih dalam. Dulu kabarnya pernah dipoyong nanti ya, pas balik itu, ya. cintai apa itu? Mana Bu? Di, ya dulu, di sini tuh yang menemukan ya Pak Ya itu Mbah Bonuto, ya. Mbah Bonuto sudah menikah sekarang, sudah lama. Mbah Bonuto yang menemukan, lalu Mbah Bonuto, Mbah Kaseni, Mbah Ma'alim itu membiarkan membersihkan, ya gimana gitu. Merawat lah ya? ya Ya, merawat lalu dilaporkan ke Singosari. Lalu ke sini Singosari itu ini dibawa ke itu gerobak itu loh, Pak. Yang anu dari sapi. Iya, soal lembunya 44 yang geret itu 44 lembu dibawa ke sana. Saya enggak tahu, saya belum ada. Iya. Lalu anu ke Singosari itu sore ya Pak ya kira-kira hmm. sore kalau sapi aja lo ya hmm. tapi Berjalan malam ini. ya berjalannya itu belum ke sini tapi apa lembunya belum balik ke sini sama orangnya yang bawa itu jam satu malam ini sudah ke sini lagi saya bersihkan pak oh dibersihin ya, ya bu ya kalau di atas saya bersihkan ya di bawah bersih tapi 
di bawah batu hitam, batu hitam. ya di atas batu putih, batu putih. ya tapi emang pasangannya bu ya? ya jadi memang atas bawah ini pasangannya iya dari dari awal iya tapi so pas ya pasti bawah ini pohon beringin hmm. iya hmm. pasti pohon beringin awalnya pohon beringin Ibu ya berapa tahun bu udah di, di sini? Ya. Sekitar 16 tahun. 16 tahun ya. Iya. Iya. Bapaknya mana? Sudah nggak ada. Dulu bapak ya? Sendiri saya di sini. Oh, dulu bapak yang jaga sini. Ya saya, saya turun tiga. Hmm. Bapaknya bapak, lalu meninggal si bapak, bapak oh. meninggal saya. Keturunan berikutnya. Oke Arca Ganesha ini dia menghadap ke utara guys. Jadi dari awalnya udah menghadap utara bu ya. ya, dari dulu ya. ya. Dan ada cerita uh, yang didokumentasikan juga kalau kamu bisa baca di Google bahwa Arca ini pada suatu hari pernah dibawa ke Singosari ya. Singosari bu ya, ya. Uh, pakai sapi. Tadi ibu ya udah cerita kayak ya. dalam perjalanan pulang sekitar jam satu malam Arca ini udah kembali di sini. Jadi uh, itu sebabnya di sini ditetapkan sebagai cagar budaya yang dilindungi bu ya, ya. dilindungi undang-undang uh, sebagai salah satu kekayaan Indonesia yang perlu kita lestarikan luar biasa banget. Nah, ini lebih sedikit. Saya lagi ngobrol-ngobrol sama apa Mas Agus yang lagi berziarah lah di Museum Arca Ganesha ini dan saya baru dengar kalau di sini akan ada kirab budaya, kirab budaya Mas ya? Budaya. Kirab budaya yang akan diadakan tanggal 22 ini. Jadi 21. mau 21 ya? 21 sampai 24 nih guys. Jadi saya saya akan coba upload video ini hari ini, malam ini mungkin supaya teman-teman yang mungkin lihat video ini bisa mungkin ikut serta lah melihat betapa luar biasanya karya leluhur kita karena dari seni ukirnya dari seni apa apa sang apa ini filosofinya begitu luar biasa banget arca yang ada di Karangkates ini mungkin mas aku bisa jelasin dikit mas kira budayanya ini apa sih mas acara apa sih mas udah berapa tahun kemarin empat tahun ya mas ya jalan empat tahun ini udah berjalan uh, 4 tahun ini mas ya namanya gendang purnama ganesha gendang purnama ganesha mas ya gendang purnama ganesha itu selain itu diadakan di, bu, di bulan agustus agustus ya. di kemerdekaan oke okay. kita ambilnya nasional sama jawanya kita pakai ke jawanya wow, nah, iya, iya. nanti kita tahu nanti kirapnya itu kita saya jalan itu ada kemerdekaannya. Oke. Okay. Seperti contoh, uh -uh. dia yang jalannya sekitar orang uh, 17 orang nanti bawa apa? Uh -uh. Di belakangnya nanti uh -uh. Uh, 8 tuh bawa apa? Okay. Nanti yang 45 itu kan pada menunjukkan itu nanti pada teman kemerdekaan itu nanti bawa senjata. Jadi prosesi kebudayaan, tapi juga uh, juga kita memperingati kemerdekaan yang sudah ada mas ya. Istilahnya ya. generasi muda ini supaya bisa mengisi kemerdekaan dengan positif lah mas ya. ya. Dan menghargai apa peninggalan-peninggalan leluhur kita mas ya. Nah mas uh, jalannya nanti dari sana ke sini berapa kilo itu mas? Dari tadi kita lihat lumayan jauh yang di saya lihat ada cuplikannya tadi yang di tahun lalu teman-teman. Wah keren banget doain saya bisa ikut juga ya mungkin. Uh, kesini juga lah nanti tanggal lebih sekitar 
2 kilo. 2 kilo ya Mas ya. Itu dari mana Mas? Dari biasanya SD SD2 ya. SD2 ya, situ ya. SD2. Uh-huh. SD2. Jadi karena ya yes, lewat jalan raya kan bukan di, yeah. kita dijinkan nanti kita lewat kampung tapi tetap kampung masih lebar. Oke. Oke. Ramai juga lah nanti. Tujuannya apa itu Mas? Maksudnya untuk uh, uh, ini apa itu Mas? Di satu mengenalkan budaya Indonesia, hmm. mengenalkan budaya terutama Jawa, apalagi untuk generasi pemuda zaman sekarang aja daripada bis turun turun nggak jelas nggak jelas baca di sejarah karena bangsa yang besar Harus adalah bangsa bang. yang mm-hmm. Dengan ceri, ini dulu seperti itu kan? Mengingat pahlawan, nah, menghargai pahlawan-pahlawan ya, ya Termasuk ya. leluhur-leluhur kita lah Ya, kita ini bersyukur lah bisa seperti ini, hmm. bisa hidup seperti ini Maksudnya kita itu hidup ini, kita tinggal mengisi lah dengan nah, sebaik-baiknya mas ya Dengan ada, positif Semua itu aja tujuannya biar mengenal di generasi hmm. muda Generasi muda ya Oke okay guys, thank you udah nonton video saya. Support ya ke kita kalau teman-teman ada di daerah Karangkates, daerah Malang, daerah uh, Blitar Mas ya. Eh, Kabupaten Malang. Mas. Kabupaten Malang ya perbatasan lah. Ikutlah kita mendukung, kita support uh, kegiatan-kegiatan yang luar biasa ini. Oke. Okay? Ada pesan-pesan lain Mas buat generasi muda Mas? Udah, terima kasih. Mas. <laughs> ya, ingatlah budaya gitu aja. Iya, oke. Oke, thank you.